ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மசில் மெக்கானிக்ஸ் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ் சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்பு என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் ஏற்படுன்றது நீங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி முட்டை நேற்றுலேயே நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து முட்டை எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒயிட் மட்டும் தான் எடுக்கணும் எல்லாம் எடுக்கூடாது எல்லா இடத்து உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்துடும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணுறவங்க தான் சாப்பிடணும் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க முட்டை சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க எது ரொம்ப பெரிய முட்டை அழுத்தணும் முட்டைன்றது யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் வெயிட் கெயின் பண்ணுறவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க அதே மாதிரி ஜிம்முக்கு போகிறவங்க ஜிம்முக்கு போகாதவங்க எல்லாருமே முட்டை சாப்பிட்லாம் இந்த மெயினாக முட்டை ஏன் சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா முட்டை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அது என்ன மாதிரி கொலஸ்ட்ரால்ன்றது தான் எங்கள் மேட்ரே ஸோ அதான் நம்ம இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் அதாவது பிளட் கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் டயட்ரி கொலஸ்ட்ரால் இந்த டயட்ரி கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு இருந்து கிடைக்கிற கொலஸ்ட்ரால் தான் டயட்ரி கொலஸ்ட்ரால் பிளட் கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்டிஎல் இன்னொன்று எச்டி நம்ம இந்த எல்டிஎல் தான் நம்ம பேட் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லுவோம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எல்டிஎல் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் பிளட் ப்ரெஷர்லாம் அந்த மாதிரி வர சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி எச்எல் பார்த்தா நம்ம குட் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லுவோம் இது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எச்எல் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்டிஎல் வந்து கம்மியாகும் ஸோ இந்த எச்எல் கொலஸ்ட்ரால் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த எக் யாக் பீனட் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வந்து எச்டிஎல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி முட்டையில் இருக்க எக் யாக் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் டயட்ரி கொலஸ்ட்ரால் அதே மாதிரி உங்களுக்கு முட்டையில் இருக்க யாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெசித்தின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கொலஸ்ட்ராலுக்கு ஆன்டிடியூட் ஒர்க் பண்ணும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லெஸ்தின் தான் உங்களோட எல்டிஎல் கம்மி பண்ணி எச்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் அதாவது உங்கள் உடம்பு இருக்க பேட் கொலஸ்ட்ரலை கம்மி பண்ணி குட் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் எக் யாக் பசங்க சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக் யாக் சாப்பிட்றதா உங்கள் டெஸ்டோஸ்ட்ரீன் லெவல் வந்து ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால நீங்கள் வந்து மசில் பில்டிங் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி கேர்ள்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மந்த்லி பீரியட்ஸ் டைமில் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெட் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பெட் லாஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்கள் உடம்பு வந்து அயன் சத்து ரொம்ப கம்மியாகும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து எக் யாக் சாப்பிட்றதுனால நீங்கள் இந்த லாஸ் அண்ட் அயனை நீங்கள் திருப்பி கெயின் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை எடுத்துகிட்டா ஒயிட் தான் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்களை கேட்டுக்கிட்டா நீங்கள் ஒயிட்டை விட நீங்கள் எக் யாக் சாப்பிட்றதா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நீங்கள் எக் ஒயிட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு வெறும் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் வந்து கேலரிஸ் தான் இருக்கும் பட் எக் யாக்கில் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து கேலரிஸ் ப்ரோட்டீன் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மல்டி விட்டமின் டேப்லெட் மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் அதனால நீங்கள் வந்து எக் யாக் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் ரொம்பவே நல்லது இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் நான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ முட்டை எடுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஹோல் எக்ஸ் வரையும் எடுத்துக்கலாம் இதனால உங்களுக்கு எந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதே மாதிரி இப்போ வந்து நீங்கள் ஜிம்முக்கு போய்ட்டு இருக்கீங்க இல்லை வேறு எதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிஸ் பண்ணிட்டு அதாவது ஸ்விம்மிங் சைக்கிளிங் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்கள் மசில் நிறைய டேமேஜ் ஏற்படும் அதாவது உங்கள் மசில் நிறைய நிறைய மைக்ரோ டேஸ் ஏற்படும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ முட்டை எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் டு செவன் எக்ஸ் வரையும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு அதனால எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இப்போ எல்லாருமே இவ்வளோ முட்டை எடுக்கணுமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு மெடிக்கல் வைஸ் உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டு செவன் எட்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஹார்ட் வைஸ் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை முட்டைலாம் எனக்கு அலர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் வந்து டூ டு த்ரீ வரையும் எடுக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஹெல்த் வைஸ் பொறுத்தோம் உங்கள் பாடி கண்டிஷன் பொறுத்தோம் நீங்கள் முட்டை எடுக்கிறத மாற்றிக்கலாம் இதில் வந்து எக் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ நீங்கள் எக் யாக் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தான் அது உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடாக எந்த டவுட் இருந்தாலும